Hello, good morning everyone. Buenos días. What a beautiful Sunday we have today. Qué día tan más hermoso este domingo. It looks like it's going to rain. Tal parece aquí donde vivimos que and, va a llover. And uh, it's always good to have rain. Y también siempre it's, es una gran bendición tener lluvia. In Southern California. En el sur de California. Amen. Amen. Um, as you know, we are still in this uh, pandemic. Como ustedes saben, todavía continuamos eh, con este problema de la pandemia. And we've been in our homes now for two weeks. Y hemos estado ya en nuestros hogares por dos semanas. I hope you all are doing well. Yo espero que todos ustedes se encuentren muy bien. I know it gets hard sometimes. Yo sé que a veces es difícil. Uh, when you can, go outside, take a walk around your house, or, or at least go outside and water the plants or something. Cuando usted pueda vaya dele una vueltecita al jardín en su casa o riegue las plantas. Amen. Uh, I I want to uh, pray for the for the coming week that's coming. Apparently that's going to be where the apex it's really going to be a bad couple of weeks I think. Uh, quiero orar especialmente o que oremos esta mañana especialmente por estas dos semanas que se aproximan porque aparentemente es cuando va a ser la cúspide de más enfermos en toda la nación. And hopefully uh, after this it, it's it's going to have brighter days. Y esperemos que después de eso tendremos unos días mejores. Now, um, I want to always keep in prayer all those who are sick. Quiero que mantengamos en oración a todas las personas que están ahorita enfermos. And also uh, for the families who have had uh, their family members who have died. Y también que oremos por las familias que uh, miembros de su familia han fallecido. Um, I'm sure that there's thousands and thousands of mourning families right now. Hay miles y miles de personas, hermanos, que están ahorita pasando por esa gran pena. And with this stay-at-home uh, order from uh, our president and our, our governors. Y con esta, uh, esta petición que nos hace nuestro presidente y nuestros gobernantes de que nos mantengamos en casa. It, it's getting hard. Uh, uh, abuse is going up in the homes. Están pasando otras cosas también muy difíciles porque uh, se está mostrando mucha violencia doméstica. Alcohol abuse is up. El abuso del alcohol también uh, ha aumentado. Drugs, Las drogas, el uh, abuso de drogas. Domestic violence. Ha aumentado. Child abuse. Abuso de niños, de menores. But, uh, and even obesity. E incluso más obesos estamos. I think, I think we're suffering from that one, I think. <laughs> estamos sufriendo de eso todos, yo creo. But keep uh, in prayer also the fast, first responders. Pero les ruego a todos que sigamos manteniendo en oración a los, uh, las personas que van y responden a las llamadas y a las emergencias. The doctors. A los doctores. Uh, nurses. A las enfermeras. All those who, who risk their lives every day. Todos aquellos que están poniendo su vida en gran riesgo cada día oremos and, por ellos. And all those essential workers that are still working every day. Y también para todos esos uh, personas los uh, que se les llama trabajadores esenciales que ellos tienen que seguir trabajando como los truck drivers yeah. como las personas que llevan alimento que manejan esos semáix esos troques para llevar alimentos y lo más necesario a los supermercados yes. So we're going to pray for that and before we get started on our message this morning. Entonces vamos a orar por todos ellos antes de que empecemos nuestro mensaje esta mañana. But on a lighter note. Pero en una, en otra, hablando de otra cosita mucho mejor. Uh, today was going to be the wedding of our, our, our son and Melissa. Entonces Kalo. el día de hoy uh, estaba programado hermanos la boda de nuestro hijo Kaylo y su prometida Melissa. And that was scheduled for today. Y el día de hoy iba a ser la boda. And so uh, well, we are going to postpone that uh, until later. Y, y pues se tuvo que posponer, ¿verdad? But also a happy birthday. Y, y también queríamos uh, mencionar uh, y decir feliz cumpleaños. To Anna Marie Espinosa de Santos. A mi querida prima, nuestra querida prima Ana María Espinosa de Santos allá en Ensenada, Baja California. <laughs> happy birthday, Feliz uh, cumpleaños, prima. prima. All right. <laughs> 
So before we get started, well, let's pray, and then uh, we'll get started on this message this morning, and I hope it's going to be encouraging to you. Antes de que empecemos el sermón, dice el pastor que quiere que oremos, y espera él que este sermón sea de gran aliento y bendición para todos nosotros. Amen. Amen. So, Susie, you want to pray? Sí, como no. Okay. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, maravilloso Dios, te damos las gracias, Señor, esta mañana, porque eres bueno porque para siempre son tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque nos has mantenido a salvo, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque nos cuidas, nos das alimento, nos das un lugar donde estar en nuestro hogar. Te imploramos con todo nuestro corazón que bendigas a todos los hermanos de nuestra iglesia, amada Templo Bautista Monte Calvario, así a todos los hermanos en Cristo de todo el planeta, Señor, que podamos de verdad ser una luz, Señor, y aliento para todas aquellas personas, Señor, que no te conocen, Padre amado. Te rogamos, Señor, por cada una de las personas que están yendo a trabajar, Señor, proveyendo para todos nosotros alimentos y los productos básicos. Te rogamos, Señor, así también por todo el, el personal médico, todos los que están ayudando, Señor, desde el que limpia los pisos hasta el que atiende y hace eh, cirugías y, y todo, Señor, en los hospitales. Así también, Padre amado, te rogamos esta mañana por uh, las personas que tuvieron que posponer uh, cosas tan importantes como uh, la boda, así como nuestro hijo Kaylee y Melissa, te rogamos por ellos. Felicitamos también a mi prima Ana Espinosa, cuídala, bendícela, Señor, hoy que es su cumpleaños. Protege a su esposo también, que él es médico allá en Ensenada, Señor, mm -hmm. protégelo de todo mal, Padre amado, a Julio Santos. Padre Todopoderoso, sé con nosotros esta mañana. Bendice a nuestro pastor, Señor, para que tu santo espíritu, Padre amado, hable a través de él y nos traiga tu hermosa y maravillosa palabra, que es la única que puede transformar almas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Thank you, Susie. Thank you. All right. Uh, we, our message this morning is in Psalms 90. So if you have your Bibles, turn to Psalms 90. Nuestro mensaje de esta mañana es se encuentra en el Salmo 90. Si usted tiene su Biblia, por favor, vaya ahí. And if, as you're turning there, I'm going to go to our, our PowerPoint. Mientras usted va y uh, encuentra el Salmo 90, yo aquí lo voy a poner en el PowerPoint. And so, um, here we are. Uh, I've titled this message, A Heart of Wisdom. Ok, muy bien. El, el título de este mensaje se llama Un Corazón Sabio. And I want to... Uh, share with you this this message Yo quiero compartir con ustedes este mensaje. it's a it's an amazing uh, psalm uh, written by moses es un mensaje, es un salmo extraordinario, y este salmo fue escrito por Moisés. this was uh, moses when the, the israelites were in the wilderness y este fue escrito por el profeta Moisés y cuando estaban en, en andaban los israelitos que estaban en el desierto. And going through all those things that they went through in the wilderness. Cuando estaban ellos pasando, que pasaron tantos años en el desierto y por mucha tribulación. Those snake bites that they went through. Que, que les picaban, las, uh, les mordían las... las Víboras. The, the hunger, the heat, el, uh, el they hambre, needed que había, thirsty. Hambre, sed, el, el, la temperatura era sumamente alta en el desierto. It was just a time of tribulation for them. Pues en un tiempo de gran tribulación para el pueblo de Israel. But God was with them the whole time. Pero Dios estaba con ellos todo el tiempo. And Moses knew that. Y Moisés sabía eso. But the, the people were complaining, they were, they were getting depressed, they were, they were heartaching. Pero las personas estaban quejándose, estaban poniendo, estaban deprimidos, eh, quejándose de todo y era de gran eh, ansiedad y tristeza. So, so Moses decides he's going to say this prayer. This is a, a, all of a prayer that he does. Entonces Moisés decide que va a hacer esta oración. Todo lo que este Salmo dice aquí es una oración. And it's talking about when we understand God, we need to, to communicate with him with a heart of wisdom. Y está hablando este Salmo, nos está enseñando que necesitamos comunicarnos. Cuando nos necesitamos comunicar de Dios, lo tenemos que hacer con un corazón sabio. 
Because God is a good God. Porque Dios es un Dios bueno. We need to know Him. Necesitamos entonces conocerlo a Él. Because when we do, we can communicate with Him. Porque cuando nosotros le conocemos a Él, así es como nosotros podemos hablar con Él. So as I said, this is a prayer of Moses. Como yo les eh, mencioné antes, este, es un, este Salmo es una oración de Moisés, el profeta Moisés. And so, uh, let's read uh, Psalms 1 and 2. Ok, vamos a leer... Los versos 1 y 2. All right. Versículo 1 del Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Now, notice what, how, he, how he starts this prayer. Si usted se puede fijar, cómo él empieza esta oración. He says that, you have been our dwelling place. Porque está diciendo, Señor, tú has sido nuestro refugio. He's been, he's, he's our home. Él es nuestro hogar. Él es que nosotros, en donde nosotros estamos seguros. We need to know that because it, when you're at home. Eh, usted tiene que conocer esto porque cuando usted se encuentra en su hogar, en su casa. That's where you are comfortable. That's where you find rest. Ahí es donde usted está seguro. Es ahí donde usted encuentra descanso. And God, and, and as Moses praises, he says, you have been our dwelling place from all generations. You, sí. this, you are where we live. Entonces aquí uh, uh, Moisés cuando está diciendo, hablando con Dios, dice, Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú, tú has, estás ahí en, en nuestra casa, en, en donde nosotros nos refugiamos y de generación en generación. And as he's praying, y mientras él está orando, we need to know necesitamos entonces conocer that we're saber, always depending on him. He's our home. He's the one we always go to. Necesitamos entonces conocer y saber, hermanos, que Él es nuestro hogar, que Él es nuestro refugio. A Él es a donde nosotros debemos de ir. And the earth belongs to Him. Porque la tierra le pertenece a Él. That's His, his place. La tierra es, es de Él, le pertenece. And, and, but our home. Pero nuestro hogar is in the creator of the earth. Se encuentra entonces nuestro refugio se encuentra en nuestro creador aquel que creó la tierra y los cielos. We are dependent on him. Y estamos entonces nosotros ponemos nuestra dependencia dependemos de él. Because we are we are mortal. Porque nos, los todos seres humanos somos mortales. You know, we are frail. Y también somos frágiles. Yeah, but he is sovereign. Pero él es soberano. And we got to look at him that way. Y debemos entonces conocerlo, saber y verlo así de esta forma. Because he takes care of us. He's Por, our God. Porque él tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro Dios. Always know that he has the best interest for us. Quiero que siempre usted sepa y entienda que Dios tiene siempre el mejor interés para cada uno de nosotros. But we need to know that God is a God and we are his people. Pero necesitamos entender claramente que Dios es nuestro Dios todopoderoso, soberano y nosotros somos sus hijos. He is sovereign. Él es soberano. Now, Ahora, notice in verse 3. Quiero que pongan atención al versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. No, this is the same thing he said to Adam. Esto es lo mismo que le dijo a Adán. In the second part, en la segunda parte, when he says, return, O children of man. Y cuando le dice, eh, convertíos hijos de los hombres. That word is used for, for the word Adam. Esa, but it's actually the word Adam. Esa palabra se usa eh, para la palabra de Adán. In other words, when Adam and Eve sinned, en otras palabras, lo que le quiero decir, cuando Adán y Eva pecaron, that's when we lost our uh, immortality. Es cuando nosotros ahí perdimos nuestra inmortalidad. Now we're mortal men. Ahora somos mortales. We're finite. Ahora somos uh, mortales. In the same way, en la misma forma, we we were we came from the dust and we're going to return to the dust. En la misma forma que venimos del polvo y regresaremos a ser polvo. But to God, pero para Dios, a, a thousand years is 
is like one day. Notice how he says it in verse 4. Para Dios mil años son como un día. Vamos a leer ahora el Salmo 90, versículo 4. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. What God is saying is I am eternal. Como lo que Dios nos está enseñando es que Él es eterno. For we are mortal, he is eternal. Nosotros somos mortales y él es eterno. And we're finite. Y estamos uh, finos. And you'll notice that it goes back and forth as, as Moses is saying this prayer, almost pleading to God. Y, y si usted pone atención como Moisés eh, lo dice y luego le vuelve a repetir a Dios y nos podemos ver ahí como nosotros somos mortales. Verse 3, we're mortal. El versículo 3 nos enseña que somos mortales. Verse 4, he's sovereign. El versículo 4 nos enseña que, so, que él es soberano. Now notice verse 5. Ahora en el versículo 5 y 6 dice así, los arrebatas como, como tú tú de las aguas como un torrente de aguas son como sueños como la hierba que crece en la mañana versículo 6 en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca we come and go porque nosotros eh, llegamos a este mundo y también nos vamos with a flood god can just Destroy the whole earth. Porque nada más con ese gran diluvio, Dios destruyó toda la tierra. But he, he says here, y nos dice aquí, that because of, of sin, he's already had to do the flood, right? Y, y por el pecado, él tuvo que hacer ese gran diluvio. But sin has brought us today to this reality. Pero el pecado nos ha traído el día hasta el día de hoy actualmente a la realidad en la que estamos viviendo. Not so much that this, this virus is because of sin. No tanto de que este virus es por causa del pecado. But we have lost our harmony with God. Pero hemos perdido nuestra armonía con Dios. And so chaos has come to the world since the time sin entered the y por world. eso el caos ha llegado al mundo desde el tiempo en que uh, el hombre ha existido. See, God created us immoral. Como usted sabe, Dios nos creó a nosotros siendo inmortales he al created, principio. He created us in his image. Nos creó de acuerdo a su imagen. To live in harmony with him. A su semejanza y él nos creó también para vivir en armonía Before, con él. Before sin entered, there was no death, there was no sickness. Antes de que el, el pecado existiera, no había muerte, no había enfermedades. God warned Adam and Eve. Y Dios les dijo a Adán y a Eva. Just love me, know me. Dios le dijo a Adán y a Eva, les dijo nada más amen, nada más eh, 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 tengan confianza. Oh, obey me. Obedezcan. Because my, my desire is for you always is for the good. Porque mi deseo para ustedes, le dijo Dios a ellos, siempre ha sido siempre para lo mejor. However, they decided to disobey and the consequences are here. Como ya sabemos, ¿verdad? Ellos decidieron desobedecer y las consecuencias se pueden ver. We have sickness in the world. Tenemos ahora enfermedades en el mundo. Violence. Tenemos violencia. Uh, just disharmony. Uh, simplemente una desarmonía. And thank God for Existe. This, our, our Lord and Savior, Jesus Christ. Y damos gracias a Dios por nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo. Who, who came to to renew, to recreate us. Que vino a renovarnos, a re recrearnos. But even in all of this disobedience, Pero aún en toda esta desobediencia, that the, throughout the ages of man, de toda la época y las edades del hombre, and even those in, in the wilderness when Moses is praying, y incluso en el momento aquí cuando está Moisés orando, en el momento que están pasando eh, por tanta en el desierto por tantas pruebas. God is still faithful. Dios aún así He es fiel. always faithful. Era fiel, es fiel porque él siempre es fiel. Even when we're unfaithful. Aún cuando nosotros no le somos fieles a él. So let us be wise así in our de, knowledge of God. Así es de que seamos sabios en nuestro conocimiento de Dios. Don't be shaking your fist at him. No esté usted Why? enojado y diciéndole a Dios por qué. And in anger. 
y eh, con un gran eh, eh, con ira, enojo hacia él. Because God is a good God. Porque Dios es un Dios bueno. And, and we are rebellious and defiant. Y nosotros somos rebeldes y tendemos a no hacer lo correcto. And all of us are, are in some way unwise to the character of God. Y en, de una manera o de otra, todos nosotros somos, eh, no somos sabio, sabios en conocer el carácter de Dios. That God is not fair. Y decimos que Dios no es justo. We shake our fist y, at him. Y nos enojamos tanto que ponemos nuestro puño, nuestro brazo enojado en contra de él. But God tells us. Pero Dios nos dice. We need to know him. Que necesitamos conocerle a and, he, él. and he tells us in, in Second Chronicles, this is an amazing verse. Notice y, what it says. Y nos dice en Segunda de Crónicas 7, 14, este es un versículo extraordinario. Vamos a leer lo que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow. Humble ourselves. Así dice aquí que nos humillemos. That's the first thing about wisdom. Esa es la primera cosa entonces que uno puede aprender acerca de la sabiduría. I pray. Y luego uh, que seamos humildes y que invoquemos su nombre. And, and to seek his face. Y que busquemos su rostro. Turn from our wicked ways. Y que nos convirtamos en nuestros caminos malos. And then, y luego, God says, I will hear from heaven and I will forgive your sin and I will heal your land. Y dice nuestro Dios, entonces, dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow. Great. Great verse. versículo tan más profundo y maravilloso. Now, as we continue in Psalms. Y mientras continuamos entonces en el Salmo 90, ahora en versículos del 7 al 9. Moses is, is still uh, pleading to God. Moisés todavía está pidiéndole a Dios. Knows what he says. Fíjense lo que dice. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Wow. Uh, we, we bring ourselves. Porque nosotros mismos nos ponemos. Because we're like in a sigh, like, oh. Y, y porque nos ponemos como uh, uh, diciendo, ah. Like, like in, in today, Como actualmente, we're, 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 we're at the end of ourselves. Porque actualmente nos encontramos también eh, como no sabiendo qué hacer. And, and even, you know, our lives are in, in agony and, and we're getting tired of, of being home. We're, our days have been disrupted porque con, como nuestros días sentimos verdad que estamos cansados ya de estar en, en mantenernos en la casa de, de han sido nuestros días interrumpidos todo ha cambiado y nos encontramos en un momento uh, hasta cierto punto de desesperación that was verse 10. Pero veamos el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Wow. The days, 70 or 80, we live. Ya sea que vivamos, como dice aquí el salmista, 70 o 80 años. They seem like a long time. Que tal parece que ser muchos años. But they are soon gone and we fly away. We come and go. Pero uh, en un momento esos años se pasan y volamos y, y nos vamos. Unos vienen, otros llegan. Uh, you know, we come to the frailty of the, the finite of man. Y en, en, llegamos entonces a la fragilidad, al punto de la fragilidad del ser humano. But we think we're, we're almost... Godlike that we control our own destinies. Pero pensamos en cierta forma que somos como Dios que nosotros podemos tener control de nuestro propio destino. But our actions have consequences. Pero nuestras acciones tienen consecuencias. Now, in verse 11, Ahora en el versículo 11, Moses now is going to ask a question. Ahora Moisés va a hacerle una pregunta. Knows what he says. Fíjense lo que dice, le dice. 
¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Do we really know God's anger when, when we sin or when, when things go bad? De verdad entonces conocemos eh, la ira de nuestro Dios cuando hacemos eh, pecamos o there, hacemos maldad. Is there any more fear of God? Ahí entonces existe ya uh, todavía diríamos temor de Dios. We know in the world there's there's not too much fear of God anymore. Porque conocemos y reconocemos que en el mundo, hermanos, ya no hay temor o no o casi no hay temor de Dios. But instead of getting angry at God. Pero en lugar de estar molestos, enojados con Dios. Moses now is, he's going to change the whole psalm now. Moses, eh, Moisés ahora va a cambiar aquí todo la forma en que él está llevando a cabo este, esta oración en este and salmo. And notice the first thing he says. Y ponga atención en lo primero que él le dice. He says, teach us. He's, he's crying out to him, teach us to remember our days. Está uh, diciéndole a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. But instead of getting angry, this is what he says. Pero en lugar de estar molesto con Dios, esto es lo que le dice. So teach us, Lord. Le, le dice con clamor, le dice, enséñanos, Señor. To number our days. De tal modo a contar nuestros días. That we may get a heart of wisdom. Que traigamos al corazón sabiduría. That's what we need. Y eso es entonces lo que necesitamos. That's when the fear of God comes back. Es cuando el, el temor de Dios, el respeto a Dios regresa a nosotros. Amen. Amen. And, and when we get that wisdom, the the First thing of wisdom the Bible tells us is the fear of God. Como el, la, cuando llegamos a tener entonces esa sabiduría en uno mismo, como la Biblia nos enseña que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. In the totality of God character we need to be wise. En, en la totalidad del carácter reconocer el carácter de nuestro Dios, nosotros para eso tenemos que ser sabios. No, no so as he continues. Y ponga atención como continúa el Salmo 13. Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo y, ap y aplácate para con tus siervos. De mañana sacíanos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. No, es return, oh Lord. Y ponga atención nada más aquí, qué hermoso. Dice, vuélvete, vuélvete a nosotros. Say, Please, God. Por favor, Señor. You can see almost the tears coming from his face. Usted puede aquí donde está clamando a Dios, Moisés, usted puede imaginarse que están sus lágrimas saliendo de sus ojos. He knows he can ask questions. He says, how long, Lord? Porque él sabe que le puede preguntar a Dios con esa confianza y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? But he does know this. Pero sí hace esto. He says, but have pity on your servants. Le dice, pero por favor, ten misericordia de tus siervos. That's a lot different than just responding in anger to our situation. Es mucho muy diferente a responder con gran enojo e ira a la situación por la que estemos pasando. Why, God? Que hay personas que dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por no, qué? He just says, Lord, You are God, have pity on us. Pero él está diciendo, Señor, tú eres Dios, nada más ten misericordia de nosotros. In verse 14, he says, satisfy us in the morning with your steadfast love and your mercy. Mm. Y el versículo 14 dice, de mañana sacianos de tu misericordia. And then he says, that we may rejoice and be glad, that we may sing. Para que nosotros cantemos y nos alegremos todos nuestros días. See, God is going to take us to the other side of this whole mess that we're in now. Porque Dios nos va a llevar a, al otro lado, nos va a sacar avante de toda esta situación por la que estamos atravesando ahorita. And, and as Moses says, y como nos dice Moisés, it, it will satisfy us in the morning. In other words, the time will come that he will show his mercy upon us. Como aquí nos dice en el versículo 14, hermanos, dice, es sacíanos de tu misericordia de mañana. Uh, lo que está diciendo es de que 
Él nos va a sacar adelante eh, en la mañana y al otro lado nos va a sacar adelante de and esta the, situación. There's something with being wise in your knowledge of God, it brings joyfulness and it brings gladness. Y es algo muy esencial de que usted tenga conocimiento de Dios, que le conozca a Él, porque eso lo hace usted sabio, tomar decisiones sabias y eso es eh, cantarle como a estar alegres en Dios. Ah, oh, beautiful. Notice verse 15. Ahora veamos el versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos, aflig nos afligiste y los años en que vimos el mal. Wow. Make us glad, Lord. He's, he's, he's crying out and we can do that too. Dice, alégranos, Señor. Eh, eh, haznos sentir esa alegría, Señor. Y lo podemos lograr, hermanos. Make us glad as, as you have afflicted us. Dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Because notice what he says. Porque ponga atención a lo que dice. You're going to take us to the other side. Porque nos llevarás al otro lado. And for many years, as we have seen evil, you're going to bless. Y por muchos años que hemos visto el mal, tú al final nos bendecirás. Notice in verse 16. Versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. He's asking God, let us see your work. Está diciendo, clamando a Dios, rogándole, dice, aparezca en tu, tus obras, en tus siervos. Show it to us. Lord. Muéstranos, Señor, tu, tu gloria. Show us your glorious power when you take us to the other side. Muéstranos tu gloria, tu gran poder, Dios Todopoderoso, le dice, cuando nos saques al otro lado de esta tribulación. That, that, let's say 20, 30, 40 years from now. Vamos a decir 20 o 30 años de, del día de hoy. Our children. Nuestros hijos. Can tell their children. Nuestros hijos le podrán decir a sus hijos. That the work that you did through this situation. De las, de las obras que tú hiciste a través de esta tribulación o esta prueba que pasamos. That's what Moses is crying out. Eso es lo que Moisés aquí le está clamando a Dios. And that's what God wants. Y es lo que Dios quiere. For his children. Para sus hijos. I'm not talking about the world. Yo no estoy hablando acerca del mundo. I'm talking to us, church. Estoy hablando acerca de su iglesia. That, that the, we need to seek God de que in nosotros, these situations. Nosotros necesitamos buscar a nuestro Dios en estas situaciones. In these times that we're in. Y en estos momentos por los que estamos pasando. With a heart of wisdom. Con un corazón sabio. That we know who our God is. Un corazón sabio que me refiero a que nosotros sabemos su iglesia, quién es Dios. And that all things are going to work together for the good. Y que todas las cosas obrarán para bien. And in verse 17. Versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma, so, confirma. Firma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Let the favor of the Lord be upon us. Dice, sea el, el, la bendición, el favor, la luz de Jehová sea sobre nosotros. And then he says, establish the work of your hands upon us. Y dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. And I love it when he says, and yes. Y me gusta tanto ahí donde vuelve a decir, sí. Establish the work of your hands. It establece la obra de nuestras manos. Amen. Amen. Wow, it's good stuff. <laughs> now, we, Ahora nosotros, in these times, en estos tiempos, we need to have a heart debemos, of wisdom. Debemos de tener un corazón sabio. Amen. Amen. A, a heart that knows God. Un corazón que conoce quién es su Dios. And as we see, saw in the psalm. Y como nosotros vimos aquí en este salmo que hemos estudiado. We can ask questions. Nosotros podemos hacerle preguntas a nuestro Dios. Right? ¿Verdad? We can, we can ask him, Lord. Podemos decirle, Señor. What, what, what are we going to how are we going to get through this? Señor, ¿cómo es que vamos a pasar por esta prueba tan difícil? Not in a heart of anger. No en una forma de enojo, de ira. Like, God, what are you going to do? No con una forma diciendo, ¿qué es lo que vas a hacer? Why did you let this happen? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? But just asking him. Sino simplemente preguntarle He'll a él. He'll answer us. Porque él le contestará. You know, you don't, you don't, Ask in anger because you're usually not going to get an answer. Usted no, pre, no pregunte con uh, 
rencor, ira a nuestro Dios porque por lo regular no va a tener una respuesta. We can also ask requests from him. También podemos hacerle peticiones a nuestro Dios. Always he's waiting for us to ask. Siempre requests. él nada más está listo para que nosotros le hagamos esas peticiones. Because he is a God that always is wanting to show us his power, his glory, his love, and his mercy. Porque es un Dios maravilloso que siempre nos ama, nos quiere mostrar siempre su amor, su misericordia, su poder, y sobre todo su gran amor por nosotros. Also, I want us to respect the justice of God. Y también debemos, hermanos, de respetar la justicia divina, la justicia de Dios. God is a loving God. Dios es un Dios amoroso. And, and mercy. Y misericordioso. It, it triumphs over justice. Y, y la misericordia triunfa siempre sobre la justicia. But where justice is required, it, it, Pero donde will, se requiere justicia, he will judge. Él va a hacer juicio. But when mercy is called out to. Pero cuando la misericordia de Dios he llega, will show his mercy. Llega, entonces él nos va a mostrar su gran misericordia. Death is all around us. Porque la muerte está alrededor de nosotros. But us as the people of God. Pero nosotros como el pueblo de Dios. Need to stay wise towards his character. Necesitamos entonces ser sabios y al carácter de Dios conocer Amen. quién es y respetarlo. We need to always rejoice that his compassion and his mercy is always there. Necesitamos regocijarnos en la compasión y la misericordia de Dios porque siempre está presente. Amen. Amen. As Moses, como Moisés, cried out to God. Como él estaba clamando a Dios. This is his only prayer. Este, or his only psalm. Este es este es su único salmo. And this psalm was a, a prayer. Y este salmo es es una oración a Dios. To cry out para to clamarle God, a él, clamarle a Dios, to help us, rogarle a Dios que nos ayudara, to have a heart of wisdom, para tener un corazón, les dijo, ayúdanos a tener un corazón sabio. Amen. Amen. So that's what I want us to learn today. Así es que eso es lo que yo quería que aprendiéramos el día de hoy. That God is a good God. God is opening his arms to us. Y Dios está as a abriendo sus brazos hacia nosotros como iglesia que to son, know him. Para conocerle a to él, love him. Para amarle a él, to always seek him. Para siempre estar buscándole a él. Amen. He wants us to know him. Él quiere que nosotros le conozcamos, que sepamos quién él es. And then to make him known. Y luego también para uh, que nosotros le digamos a otros quién es él. Always take serious. Así es que siempre póngase esto, tómelo seriamente. That, that he is compassionate and he is merciful. Siempre tenga en cuenta que él es un Dios misericordioso y compasivo. As we call out to him in wisdom. Mientras nosotros le hablamos, le rogamos, le pedimos a él en, en gran clamor. Amen. Amen. God bless you guys. Dios les bendiga. And thank you for listening. En gracias por escuchar. Uh, if you enjoyed this message and you want to share it, just share it to whoever you want to. Si usted ha sido de bendición este mensaje para usted y quiere compartirlo, Puede hacerlo, gracias, hermanos. But take it to heart. Pero uh, es esto que se les acaba de enseñar, el pastor dice que quiere que lo guarden en su corazón. Read it over. Y, y lea una vez más el Salmo. Especially after verse 12. Especialmente después del versículo 12. Amen. Amen. Teach us, Lord. Enséñanos, Señor. Amen. Amen. All right, Susie, you want to pray? And we'll sí, como no. Padre Celestial, te damos las gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Oh, Señor, es divina y toca nuestros corazones, nos transforma y te damos las gracias por eso, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. All right. God bless you. Bye-bye. We'll see you next time. Wednesday. El miércoles. All nos right. volvemos a ver. Bye-bye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.